Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Unique di kelas fisika kali ini. Kita akan membahas beberapa latihan soal untuk mempersiapkan OSN tahun 2023. Sebelum kita membahas latihan soal, saya akan menjelaskan kembali bagaimana menghitung biaya energi listrik. Energi listrik yang digunakan dalam suatu rumah tangga dapat kita hitung dengan rumus W sama dengan P dikali T, di mana W itu adalah energi dan P adalah daya listrik biasanya tertulis pada alat listrik atau alat elektronik yang kita gunakan. T adalah waktu penggunaan. Satuan yang digunakan untuk konsumen energi listrik adalah kilowatt jam atau KWH. Ingat, 1 KWH itu adalah 1000 watt hour atau 1000 watt jam. 1 KWH itu sendiri adalah energi listrik yang dihasilkan oleh daya 1 kilowatt selama 1 jam. Kemudian, biaya listrik adalah ongkos atau harga yang harus dibayarkan untuk setiap KWH-nya dan dinyatakan dalam rupiah per KWH. Nah, di sini ada contoh soal pasidu memutuskan untuk memasang token listrik di rumahnya. Token listrik tersebut berfungsi sebagai satuan pembayaran yang dipergunakan untuk mengisi ulang daya listrik pada layanan PLN Prabayar. Di rumah Pasidu terdapat beberapa peralatan elektronik yang rutin digunakan dalam keseharian. Kalian dapat lihat sendiri ya, di sini ada berbagai macam alat elektronik yang digunakan lengkap dengan nilai daya dan waktu yang digunakan setiap harinya. Apabila setiap bulan atau kita anggap satu bulannya rata-rata 30 hari, Pasidu menyediakan dana untuk mengisi token sebesar Rp250.000. Sedangkan tarif listrik yang ditetapkan oleh PLN yaitu sebesar Rp1.500 per KWH. Maka menurut Anda, apakah dana yang disediakan oleh Pasidu cukup untuk pembayaran listrik selama 30 hari di rumah tersebut? Nah, untuk melengkapi jawaban ini, kalian harus hitung satu persatu energi listrik yang digunakan pada setiap alat elektronik. Nah, jadi kita akan hitung total energi yang digunakan per hari. Nah, di sini saya membuatkan satu tabel agar kalian lebih memahami bagaimana cara menghitung energi listrik. Nah, di sini kalian data satu persatu alat elektronik apa yang digunakan, lalu jumlahnya berapa, dan dayanya kalian tuliskan di kolom selanjutnya. Kemudian, waktu penggunaan. Lalu, untuk menghitung energi listrik, kita gunakan rumus W sama dengan P kali T. Ya, tetapi ingat, jika jumlahnya lebih dari satu, maka kalian harus mengkalikan jumlah dari alat elektronik yang digunakan. Contohnya yang pertama, lampu LED. Jumlahnya 6, jadi 6 dikali 25 dikali 8, hasilnya 1200 WH. WH itu adalah watt jam. Ya, untuk televisi berarti kan jumlahnya ada dua, berarti dua kali 125 dikali 4 hasilnya 1000 WH. AC jumlahnya satu, berarti langsung aja 450 dikali 6, hasilnya 2700 WH. Setrika juga satu jumlahnya, dayanya 300 watt dikali 2 jam, jadi 600 WH. Kemudian mencari totalnya kalian tinggal jumlahkan saja. 1.200 tambah 1.000 ditambah 2.700 ditambah 600 hasilnya 5.500 WH. Ingat biaya listrik itu dihargai dalam satuan KWH. Sehingga satuan WH ini kita ubah menjadi KWH atau dibagi 1.000. Jadi hasilnya 5,5 KWH ini adalah total energi yang digunakan per hari. Nah, untuk menghitung biaya yang harus dibayarkan, kalian tinggal kalikan saja jumlah hari, kemudian jumlah rupiah per KWH. Jadi 5,5 KWH per hari dikali 30 hari dikali 1500 per KWH. Jadi total biaya yang dibayarkan selama satu bulan adalah 247.500 rupiah. Jadi berdasarkan di soal, Biaya yang disediakan oleh Pasindu adalah 250.000 per bulan, sedangkan biaya yang digunakan selama 30 hari sebesar 247.500 rupiah. Sehingga berdasarkan perhitungan tersebut, dana yang disediakan oleh Pasindu sudah mencukupi untuk 30 hari. 
Baik anak-anak, demikianlah pembahasan mengenai perhitungan biaya energi listrik yang digunakan dalam rumah tangga. Sampai bertemu pada video selanjutnya.